My name is Miko Gallardo and I'm Sky Mercado sa My Data Series. Si Sky, <clears throat> okay. Si Sky ay nasa middle class and um, siya yung parang medyo chill type na guy. Sobrang loving sa family niya. Happy-go-lucky type na guy. And there's parang siya yung type na, yung type na tao na akala mo kilala mo na siya at first glance pero there's more to it than what he actually is. My name is Aki Torres. Ang role ko dito sa series na to, sa My Day the Series, is si A-Stan. Uh, si A-Stan dito, siya ay spoiled brat na anak ng isang mayaman na businessman. To be specific, sila yung may-ari ng Ace of, Aces of Cakes. Uh, si A-Stan, hindi siya approachable, medyo mayabang, uh, yun na, spoiled brat, uh, self-entitled, at gusto niya na kung ano yung mga gusto niya, nakukuha niya agad. Hi! My name is Gio Empresi and I'm playing Jelly. My God! Nakakaloka tong character ni Jelly. Diyos ko, I'm sure. Sana naman katuwaan nyo, no? Pero um, parang nakakatuwa naman siya. <laughs> si Moira ay mataray and then siya yung kumbaga pumapagit na kay, kay Ace and Sky. <laughs> Sorry po. <laughs> um, hi everyone, I'm Amir Sanchez. Um, I'll be playing a role of Miss Becky here. Ako yung um, yaya ng mga aso, si na chok chok. At the same time, naging yaya rin ni Sir Ace. Hi, my name is Leilani Kate Yalong and I am playing the role of Kim of My Day the Series. So, yung character ko is, I am a very sweet girl na humble din a girl na patay na patay kay Ace. So, my name is Cristel Galang and my role sa My Day is the best friend of Moira. Her name is Celine. So, parehas kaming mataray. Yun lang. <laughs> Ang character ko po dito is uh, best friend po ako ni Sky. Yan. Uh, lagi ko po siya sinusuporta sa lahat ng gusto niya. Si Jam is, uh, ano yun eh, tanga. Yan, tanga siya. And pasaway, ma uh, magulo. Minsan di mo maitindihan. Parang totoong Jamil lang talaga. So, hindi lang, hindi ma ma di ako nahirapan. Hi, my name is Rafa Alcala and I am Bryce from My Day the Series. Uh, Bryce is also one of the interns at the culinary school where um, he is friends with uh, the lead uh, Sky and Jam. So they're a trio. Hi, my name is Phoebe Santero. I'll be playing the role of Pam. Um, si Pam po is co-intern ni Sky and ni Jam sa Ace of Cakes. Um, ano po ako sa totoong buhay? Um, culinary graduate po ako. So, kinontak po nila ako as mag... Ay, para i-consult lang po dapat nila yung script since mas may alam po ako sa culinary field. Hello, I'm Frost Sandoval and I play as Connor Nicholas for the show My Day the Series. Um, my character is one of the interns in the same school as Sky and I'm basically one of the contributors in a way. Parang bully, pero not masyado. Si Dan ay isa sa mga bully dito sa series na to. And bulakbol, uh, maangas, and at the same time, makikita mo rin naman sa kanya na ano, nakakatawa siya. <laughs> You know, uh, for me lang ah, alam mo yung based sa mga nakita ko habang nagtitaping kami, ang pagkakaintindi ko sa story, yung my day, eh, parang um, dalawang lalaki na nagkaibigan. At exciting talaga siya kasi alam mo yun, parang, ay, parang hindi, hindi to lagi napapanood dito sa Pilipinas, no? And finally, makikwento na ang mga love story ng ating mga kalalakihan. Sa love team ni Sky and Ace, it's um... How do I say this? Si Sky, he will uh, tame the beast. <laughs> Na si Ace. Yeah, because si Ace is more of a rich, upper class type of um, guy. Na, you know, bossy. Um, hindi familiar sa buhay na mahirap. And Sky will show Ace how simple life can be. And um, 
how happiness is a choice, it's a perspective. It doesn't matter kung anong uh, kung may aman ka mahirap. Sobrang ano talaga eh, may connection sila dalawa, may spark like kapag on cam and and hindi and outside the cam. Sobrang may something talaga silang dalawa eh. Kaya <laughs> yeah, kaya abangan niyo. Alam mo, sa love team nila, to be honest, kinikilig talaga ako. As in, kasi nag-lock in taping kami since, um, basta nung since day one, naka-lock in kami. And they became closer talaga. Para kami nasa PBB house. So nakikita ko yung progress ng relationship nila day by day. And nakikita ko na mas nagiging close sila. Although wala naman talaga kasi perfect relationship, di ba? Nakikita ko minsan nagkakatumpuan sila, nagkakainisan. But the, at the end of the day, ayun, nagkakasundo rin sila. And... Parang alam mo yun, parang ang lakas talaga ng chemistry, even off camera, as in, parang wow, sana all, di ba? Ang original na discover sa akin, si Direction, uh, nakita niya ako sa TikTok, if I'm not mistaken, tapos minessage niya ako sa one of my social media account, and at that time, it was pandemic. Since ako lang mag-isa sa condo, hindi ko kasama yung family ko, I'm all alone. Yun yung time na natuto ako mag-TikTok and doon ako na-discover. I discovered him in TikTok, but when we did some acting workshops, that's where I found out that he really does have the acting skills, especially when it comes to drama. You know, according to Sir Mel Martinez, who's our acting coach. Galit, 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 galit. Galit, 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 I did I get the part? Um, TikTok. Yeah, nakita ko ni Sean direction sa sa TikTok. And so, uy si Miko to, yung nakatrabaho ko dati sa commercial ah. Yeah, yeah, we worked together. Uh, we worked together before sa commercial sa SM. That was like four years, three years ago. Wala pa akong alam sa lahat. Tapos dumaan ako sa workshops, dumaan ako sa, sa Bida Man, dumaan ako sa... Yeah, basta I went through a lot of uh, workshops na nakatulong sa akin para to enhance my my craft. Ayun, so nakakatuwa kasi from the casting. Um, Napaka-sakto ng kinuha naming lead stars, which is si Iñaki Torres and uh, Miko Gallardo. Chemistry, sobrang chine-check namin, photos nila from photos and from their TikToks. Sobrang talagang um, tinitignan namin talaga yung ano nila, yung chemistry nilang dalawa. So, masaya kasi along with the guidance of Direk, um, nakuha namin yung gusto naming lead stars. Paano nga ba nagsimula ang My Data Series? So, actually, I messaged Direk na kamusta. A simple message, like, kamusta Direk, ganyan. And I hope you're okay. Kasi that's quarantine period. So, what happened next is, um, sabi ni Direk, Hey, I, I want to do this project with you. Uh, just say yes. Okay. So, and then, he asked, what is it about? So, I just told him, just say yes, and then let's do it. So, yun, um, nag-start kami. We started, um, conceptualizing, brainstorming. Yun, sabi ko, sakto din kasi I'm thinking of doing BL series. The thing is, I am not in the film um, production kasi nasa pageantry kami talaga. Yun talaga yung per focus namin. Um, and then yun, um, since si Direk naman, lagi kami nagkakatrabaho pag pageants, like for Mr. Sa Filipinas, Mr. Sa National, and Man of the World. So, yun, nagtuloy-tuloy. And then we have this conversation hanggang lumawak na lumawak, stories and everything. And then, selections ng ng team. We started with Zoom meetings. Yung mga Zoom meetings na yan, um, halos everyday magkakausap kami and we, we, we always um, create new ideas, stories, kilig, kilig stories, drama and everything. So, lagi namin na pag-uusapan yan ni Derek. Siguro parang, parang everyday lagi na magkausap kami ni Derek. <laughs> Oh, the director. Katulad nga ng sinabi ko, naka-work ko na siya before. Parang, yes. And friends kasi kami. So, you know, pero kahit friends kami, syempre, sinasabi pa rin niya sa akin, 
kung kailan ako kailangan mag-step up sa, sa character ko as Jelly. And alam mo, working with him, parang alam mo, binibigyan niya ako ng freedom to play with my character na sobrang, ano, sobrang nakakatuwa kasi parang, alam mo yun, may tiwala siya sa akin as an artista na paglaruan yung character ko. And masaya siya bilang artista kasi, you know, you get to explore and to play around your character. Working with the director, with uh, directs Shang, um, nabigla ako kasi nung unang araw ko rito na actually hindi pa kami magkakilala ng direct then pagpunta ko rito parang kinakabahan ako kasi panibagong director yung makakatrabaho ko hindi ko alam kung ano yung magiging atake niya or ano yung uh, standards niya bilang director so parang first time kinakabahan ako pero nung uh, breakfast namin ng day one uh, napansin ko doon na parang magiging masayang ano to mas, masayang katrabaho si direction kasi nakita ko na kagad yung personality niya na magaan kasama na walang halong etos na masarap kasama masarap katrabaho talagang chill lang but of course yung pagiging chill niya syempre uh, yung ano pa rin yung tinutulungan kanya as an artist pa din so masaya hindi actually si direct talaga no unang kita ko mukha siya talagang masungit pero pero pag nakasama mo naman siya sobrang ano naman siya sobrang sweet and totoong tao siya walang kung ano siya yun talaga siya alam mo yung pag nakilala mo si Derek talagang masasabi mo na ay totoong tao to uh, si Direction ano yun eh nakakatakot yun eh si baka batuhin ka no? pag di ka sumunod siya pag ano ka pag paulit-ulit ka ako oh, magagalit yun kaya dapat Mabait ka dapat, tsaka tahimik lang, behave yan. Dapat lahat na sinasabi niya, susundin mo. Gusto kong magpasalamat sa kanya. First place, kasi siya naman yung rason kung bakit ako nandito. Siya yung unang naniwala sa akin, despite of taong hindi naniniwala sa akin. Kaya gusto ko lang magpasalamat kay Direksyon sa tiwala, sa extra effort na binigay mo sa akin, and a piece of advice na talagang matcha-cherish ko for the rest of my life. Not just about acting or showbiz, but also as a person or as an individual. So yung impact na yun, it is something na I will be cherishing for the rest of my life. Si Sean, such a lovable guy, such a cool director. Sobrang, sobrang, sobrang solid. Kasi, alam mo yun, parang ang gaan sa loob na maka-work si Sean. Sobrang professional. Um, the job. <laughs> uh, what else can I say? He's like a, he's like a family na to me. And I hope that our friendship will last for a lifetime na talaga. Um, actually, first time ko tong, uh, first time ko maging actress and matagal ko na rin siyang pinapangarap. Uh, yung mga kasama ko, marami na silang experience and nagkukwento sila na na si Derek ay napakabait kasi unlike sa ibang mga director, sobrang strict, grabe yung mga, kumbaga, very vocal sila sa nararamdaman nila. So, kumbaga, ano, walang nag-stop sa mga sinasabi. So, si Derek, very ano siya, um, patience. Nakikita ko yung patience niya sa amin. Even though, mga baguhan pa lang kami and ayun. Ayun. Well, as an actor, um, Siyempre, kabado ako kasi first time ko po talaga. Never po akong gumanap na in any rules kahit sa mga play lang sa school or sa even sa series or sa movie. This is my first time actually. So, nung ginawa ko yung rule na to, kailangan ko munang matuto from our director sa mga friends din. At nanood din ako siyempre ng mga iba pang series or should I say ibang movie para magampanan yung rule ng isang pagiging yaya, ng pagiging isang Becky or pagiging Miss Becky. Yung sa pool, yung sa swimming pool kasi napaka-challenging. Umuulan, gabi na. Um, kami ni Derek, ni Aki, we were in the pool. <laughs> and yung cameraman, yeah, we were holding, they were holding the cameras. And we had to stay in the cold water while it's raining. Tapos mag-stop, tapos mag-rain, tapos mag-stop. It was memorable kasi maraming challenges doon. Both for me and Aki and the, the uh, cameraman and si Direk, syempre, medyo challenging din para sa amin lahat. Uh, sobrang memorable siya sa akin. Kasi even though na nakakapagod siya, we were having fun naman eh. <laughs> we were still having fun. Siguro yung uh, pinaka-memorable ko talaga is 
yung mga takes na 20 takes, it took us 20 takes talaga na medyo nakakaiyak na siya. Kasi nahihiya ako sa mga co-actors ko. Siyempre, as a newbie, hindi maiwasan o madalas nagkakamali ako sa mga scenes, sa mga lines na sinasabi ko. Or minsan, tumitingin ako sa camera. So, dumating na sa point na nakailang take na kami. And nakakahiya siya for me, siyempre. Pero siyempre, normal lang yun as a newbie. But the good thing is, you're really trying your best to really portray yung character mo. So yun yung mga unforgettable. Actually, maraming unforgettable, pero yun yung pinaka-highlight sa akin. Yung mga 20 takes or more than. Alam mo, sobrang challenging talaga uh, working ngayon sa pandemic. Kasi syempre, limited lang yung resources namin. And you know, we are, ri we are risking our health, di ba? Pero maswerte naman kami at tiwala naman kami sa prod kasi katulad na sabi ko kanina, lock-in kami. So, since day one, di na kami lumabas. So, wala naman talaga sa amin na expose sa ibang tao. And may rapid testing kami. So, you know, parang very confident naman ako. At yung mental health ko, ano naman siya, kampante naman siya na everyone is safe. And yun, tapos na kami mag-shoot. And we are healthy. So, very happy ako. Most of us, we are all doing the, the, the work by ourselves. You know, we only had a very limited team. It was very challenging. We really had to undergo rapid testing and sanitation every day. You know, we had to check all our temperatures every day. And then with the locations, we have Bing Galang, our production designer, who does our production design, who is really good in doing production design. He was able to convert my house into different types of locations. So it was really a challenge, but it was really fun as well at the same time because you could see all the set in just one place. And then we also had different locations. When, when we go to other locations, we really make sure we take uh, private cars and undergo rapid testing as well with all the people that we're joining with. And also, we are doing sanitation. Sanitation is very important. Before the shoot, after the shoot, during the shoot, we have sanitation department, we have sanitation stations, you know, uh, temperature checks and everything. Yeah, we all have that. Um, yeah, and we are very glad that after all the shoots that we did for a few months, we did our rapid testing again and we're very glad that we're all safe and healthy. Lagi kami face mask, social distancing. Kasi ako bilang nagtatrabaho sa, ano, sa SK staff, yan. Um, alam ko na siya before pa magkaroon ng mga rules. So kailangan talaga namin gawin yun. The moment nung araw na pumunta ako dito, wearing my mask, actually pagpasok ko dito, lahat sila nakamask, kahit tulog. Yung adjustment kasi for me, doing this project, uh, unlike the normal na walang pandemic, very challenging siya. Kasi una-una, kailangan mong i-make sure na kapag wala, hindi, mo, hindi ka pa nasa set or hindi mo pa take, naka-face mask ka, and always um, sanitize yourself and social distancing. Uh, yun yung mga protocols na ginagawa ko or ginagawa namin dito sa series na to na ina-apply talaga namin every day since day one. Everything is disinfected. We all get tested. Um, we're all safe. We all do social distancing. Siyempre, takot kami lahat eh. <laughs> uh, okay na na si Aki lang kasama ko sa kwarto. <laughs> yung ano, lock-in namin dito sa my day, um, it bonded us, mga cast and the production as well. Nakita namin yung mga ugali ng isa't isa. And I believe na nagka-blend in kami ng mga personalities. Ayan, na parang mga magbabarkada and family na kami dito. So, sabi nga nila parang bahay na to ni Kuya. Ayan. Um, every day po, nag sa sign book kami, nag-check ng temperature para lang po attendance na rin po yun. And may social distancing na gaganap. Hindi po pwede lahat sama-sama sa isang room. Ayun, um, no, limited number of people lang din po ang allowed. Sa wardrobe kasi ginagawa namin talaga is sinihiwalay namin yung damit ni Ace, yung damit ni Sky, damit ng ibang cast. Doon kami nakapagbantay lalo sa damit ng mga, damit ng dalawa, ni Sky at ni Ace. Kasi gusto namin, kasi sila yung maraming sinusote. Eh. So hinihiwalay talaga yun at sinasanitize. Every time na ginagamit siya, what we do is nilolaundry siya. Tapos dinadala na rin namin siya. So kanya-kanya silang setup. Then yung sa mga cast din na iba, what we did is sinasaulin sinasaul namin sa kanya pag nasot nila para laban din nila. 
Pagkumbaga, para pagbalik ng suot nila kung meron mang mga continuity, so def definitely malinis na siya. Kailangan kong mag-provide ng maraming brushes. Kasi syempre, hindi lang pwedeng iisa or dalawa lang yung brushes na ginagamit ko for them. Kasi syempre, pandemic ngayon, so iwas tayo sa mga hawa-hawa. So, yun yung very challenging sa akin kasi medyo expensive yung mga brushes. And of course, yung makeup, okay, so hindi rin pwede na share. Ang task ko dito ay ako yung nag-line up ng scene. Every shoot namin, uh, a day before, uh, inaayos ko na yan, nakaline up na timeline. Uh, kung ano yung mga kakailangan, kakailanganin bawat scene. Ako nakikipag-coordinate kay Mervyn. Kung ano yung mga props na gagamitin niya. Kulang din kami sa stop pa since pandemic. Mahirap din kami uh, kumuha ng mga tao. So, since ano, ganun nga. So, kailangan namin maging multitasking. Um, based sa mga ginawa ko, parang ito kasi yung my day, we want it parang very colorful eh. Very... Uh, very something unique para sa mga millennial natin. Ano. Ang challenge dito kasi talagang ang dami naming scene na ginawa uh, na supposed to be gagawin namin sa labas is, since it's pandemic. So hindi namin magawa sa labas or mag-shoot sa labas. So ideally, may mga rooms doon na transform talaga namin na uh, well, let's say kung kailangan namin ng chapel, kailangan namin ng hospital, So, ayun, pinag-isa namin yung one location lang talaga. Hello, I'm James Roland Salire, and my part here in my daily series is for the partnership and sponsorship of the said series, uh, which is more like on the marketing side. Hi everyone, hello to my day. I'm Amir Sanchez Gabama, and for my daily series, I involved in public relations and also in casting. I also involved in wardrobe and public relations, and also content creator. And also involve us, or play the role as Miss Becky! <laughs> sa totoo lang, um, dahil nga sa pandemic na to, sobrang ingat na ingat ang bawat production team. Sobrang um, ginagawa lang lahat ng bagay para mapag-iwasan kung ano man dapat pag-iwasan based doon sa mga protocols na binibigay sa atin. Lahat ay ginawa ng production team. The production team, ano masasabi ko? Guys, she did a great fucking job, guys. <laughs> great fucking job kasi, I mean, di mo akalain na kunyari sa isang set, nagawa namin like 10 different areas, <laughs> 10 different scenes in one area, you know what I mean? Kaya parang nag evolve yung this place na parang, uy, ibang lugar naman siya, tapos biglang ibang lugar naman. Kaya parang, diba, tapos from... From the people, from the production team, like attitude-wise, everyone's so welcoming. Everyone's so nice. It's easy to get along with um, with everyone. Okay, yeah, I feel so comfortable working with them. Sa mga partners na sumu supporta sa amin, we have designers from Ryan Chris, Jay Lison, Urgent de la Serna. Bea Bianca Maki, so, so support at lahat. Like, sample ko si Urjan na lang. Um, sabi ko, Urjan, hello, um, kailangan namin ng damit, sabi nga. And then Urjan, nagpadala siya ng parang 40 outfits. Even Ryan Chris, lahat ng formal wear ni Ace dito, pre-novide niya. And even si Jay Lyso, nag nagpadala rin siya ng mga damit for the photoshoots and everything. So, imagine even pa pandemic, na itawid namin to because of this friends and partners. Okay, Mag-enjoy po tayo kasi ito po yung para lang sa lahat. At Tuwa lang po ang aming expectations sa inyo. Salamat po, salamat po. Hi guys, uh, I just want to say thank you for all the support. Uh, I just want to say like this uh, experience has been very humbling for me and I'm pretty sure for the whole cast. And ayun, I hope to see you guys soon. All right. Sa lahat po ng makakanood at manonood ng My Data Series, abangan po ninyo ang kapanapanabik na istorya ng BL Series na ito. At uh, uh, sigurado po na hindi kayo magsisisi kasi hindi lang po ito usapang pang pamilya, usapang uh, pang jowa, pang kaibigan din po ito, as in pang masa po ito. Lahat po kapupulot na ng aral magmula sa kaibigan, sa pamilya, at sa sarili po. Kasi yung po ang pinaka-importante, pagmamahal sa sarili. Gusto kong magpasalamat kasi unang-una naniwala kayo sa akin. Uh, hindi nyo pa nakikita itong project na to Ginagawa pa lang namin po ito. Talagang naniwala na kayo since day one. 
And every day, nakikita ko yung mga messages niyo sa social media account ko na ang dami, nakakatuwa. Puro good reviews, good message. Naniniwala kayo sa akin. Minsan, nagkakaroon ako ng doubt sa sarili ko. Pero andyan kayo, naniniwala kayo. Hindi kayo sumusuko. Siguro gusto ko magpasalamat kay Sean, kay Sir Carlo, kay Sir Bing, Sir James, Sir McCoy, Sir Amir, sa lahat actually ng My Day The Series family. Kasi naniwala kayo sa akin. Kahit meron na mga times na nagkaroon na kayo ng doubt for sure. But I'm still here. Diba? Tinanggap nyo ako, naniwala kayo. Kulang yung pasasalamat para ma-express ko kung gaano ako ka-grateful na nandito ako ngayon. Pero ang mapapromise ko sa inyo, ever since day one, hindi ako lumipat, hindi, ako, hindi ko kayo iniwan kasi naniwala kayo sa akin. Kaya gusto ko hanggang sa matapos tong project na to at gumawa pa tayo sa susunod, kayo pa rin yung makasama ko. Ganun lang po. Salamat. Ayun po, sana po supportahan niyo po kami and panoorin niyo po kami sa Oxen Films YouTube channel. Map mapapanood niyo po yung episode 1 sa August 8th. Saturday po yun. Kaya abangan nyo po ako as Kim and lahat po ng kaso. mag enjoy po kayo. Promise. <laughs> Ayun, alam mo, sa mga supporters ko, sa mga kumare ko, malapit na malapit yun ang panood. Actually, this August 8th yun ang mapapanood ang My Day This Series. And to be honest, sobra akong kinikilig at sobrang na-overwhelm kami sa suporta na pinapakita nyo sa amin. So please, kapit lang kayo kasi konting kembot na lang talaga. Mapapanood yun ang episode 1 ng My Day The Series. At sana kumapit kayo hanggang dulo, di ba? Maraming maraming salamat sa support na pinapakita nyo. Tandaan! August 8 na 9pm sa so Oxin Films Channel. Oh, salamat! Watch out for My Day The Series August 8 na on YouTube at Oxin Films. Yeah guys, abangan yan. Save the date. Bookmark. Lahat gawin nyo na. Kasi talagang this BL series will be at the top, yo! <laughs> hype na hype, eh, no? Yeah, guys. God bless. Take care. And peace. <laughs>